Merhabalar arkadaşlar. Size hoş geldiniz diyeceğim. Hemen bugün konumuz nedir? Have ve has. Bunlar hemen siliyoruz ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen hafta neler öğrendik? Be kısaltmalar. Bugün have has kısaltmalar. Bu tarafa yazdım. Yani bunlar başlık. Başka videolardan gelecek. Sadece aynı konu bilmeniz gerekiyor. Nereden başladık? Nereye gidiyoruz? Hemen başlıyoruz. So, burada have ve has. Burada kaç konu var? Dikkat etmemiz lazım. Sadece mesela I have a pencil değil ya da I have a board marker. Sadece bunun hakkında değil. Başka ne hakkında? Uh, Aşağıda göreceğimiz gibi birkaç yerlerde present perfect kullanmaya zorunda kalacağız belki. Bakacağız. Hemen başlayalım. Bakalım ne, nerede gidiyoruz. So I have. Mesela um, I have an appointment. Yani bir randevum var. Ne diyeceğiz? I have an appointment. Ama uh, kısaltma halle kullanmak istesek. I have an appointment. I have an appointment. So I have an, I have an appointment. All I have an appointment. <laughs> I've got an appointment. The sector ha yolcak. I've got an appointment. So salt mak is the sec. I've got an appointment. I've an appointment. Klam chok is all kill me. So I've got an appointment today. So I have got. Yani bir an devum vash begin. You have. Burda hepsi got la klanalam. I've got an appointment. Burda bilesh today. Got an appointment. So you've been. Busy recently. So you've been busy recently. You've been busy. Ne demek? Ya da you have been busy. You have been very busy recently. Yani son zamanlarda burada present perfect klanıyoruz. Son zamanlarda çok meşgul, çok meşgulsun son zamanlarda. Or the present perfect. Present perfect belki daha önce hiç görmedin. Present perfect kizli canlatayım. Yakın geçmiş teki yaptığımız bir şey. So burada you've been busy. Şimdi gibi konuşuyoruz ama yakın geçmişte anlamda kullanmaya çalışıyoruz. Bu konu o hiç görmediyseniz bu kanalda ya da YouTube genel olarak ya da Google'da genel olarak yazsanız bu konu çıkacak. Ve daha bilgileri göreceksiniz. Onu, onun bilgileri girmeyeceğim. Devam ediyoruz. He has. Uh, he has lost a lot of weight. He has lost a lot of weight. Uzun hale. Biz kısaltmış hale. He's lost. He's lost a lot of weight. He's lost a lot of weight. Ne demek? Lose weight ya da lost weight. Bu kilo vermek. So o çok kilo vermiş. So he's lost a lot of weight. He's lost a lot of weight. Diyeceksiniz. Devam ediyoruz. She has. She's been. Mesela diyelim. She's been to many countries. She's been to many countries ne demek? O çok ülkeleri ziyaret etmiş. So she's been diyeceğiz. He's legit. She's been. She's been. He's been. You've been. I've got. It has. It has been long. Mesela bir arkadaş uzun oldu onunla görüşmüyorsunuz ve onunla karşılaştığınızda diyeceksiniz it's been long. It's been. Yani uzun zamandır seni görmüyorum. It's been long. And it has been long. It has been a long time diyebilirsiniz. Ya da it's been long. Ya da it's been a long time. A long time. İkisi doğru olacak. Yani time kullanmak istiyorsak o zaman er eklememiz gerekecek. We have. Uh, bakalım. Evet. So we, we have. We've got an appointment diyelim. We've got an appointment kullandık. Başka örnek olsun. Uh, siz ne örnek düşünüyorsunuz? Bir örnek yap. Hızlıca lütfen. <gülüyor> Ve o örnek yapsan yorum kısmında kullanabilir, uh, koyabilirsiniz. So we've, uh, we've lost a lot of clients. Client ne demek? Müşteri. So çok müşteri kaybettik. Çok müşteri kaybettik. We've lost. So we have lost a lot of clients diyebilirsiniz. Burada biraz onu da birleştiriyorum çünkü. Yani aynı anda pratik olsun çünkü hepsi uh, birleştirmiş konuşma. So we've lost a lot of. Burada a lot yani demeyeceksin a lot of. A lot of. So we've lost a lot of clients. Devam ediyoruz. They have. 
they have gone to Africa. Diyala. Evet. So Lash Afrika'ya gitmişler. They have gone. Dediğimiz gibi bu yakın geçmiş. Yani burada kısaltmış hali söylüyoruz. They've gone. They've gone to Africa. They've gone to Africa. Yani ah uh, onlar nerede? Ah onlar orada değil. They've gone to Africa. Afrika'ya gitmiş. Hala orada. They've gone. Bu konu işlemelisiniz, işlemediyseniz. That has uh, that has taken a lot a lot of time than expected. Wow, nice. <laughs> a lot of time. So that has taken a lot of time here, ne? Ne diyeceğiz? That's taken a lot of time. That's taken a lot of time. So that's taken a lot of time. That has taken a lot of time. Diyebiliriz ya da that's taken a lot of time. Mesela bu video, uh, that's that, that's been a very short video. Yani o bir küçük kısa videoydu. Umarım kısa olacak devam ediyoruz. So that's taken. Yani burada dikkat etmelisiniz. Uh, present perfect la kullanıyoruz. Sadece buradayız. Buraya daha gelmedik. Devam ediyoruz bu tarafa. Um, oh, okay. So these have, these have been postponed. So these have been postponed. DJs. Diye DJs. So these have been postponed. These have been, you know, these have been postponed. There has. There has sizce nasıl olacak? Devam ediyoruz. There is been mistake. Mesela bir yerde konuşurken ve bir yerden hata oldu. Diyeceksiniz, there has been a mistake. I think this has to be like this. There has been a mistake. Definitely, there has been. İsterseniz diyebilirsiniz, there has been a mistake. There has been a mistake here. There has been. Ya da. Devam ediyoruz. Who has? Uh, who's been invited? So who has? Who's been invited? Who's been invited? Mesela bir partiye yapıyoruz. Ve diyorum, evet uh, birkaç insanlar davet ettim. Diyeceksiniz, who's been invited? Who has been invited? Ya da who's been invited? İkisi doğru olacak. Bu sadece kısaltmış halde. Yani kim, da, kim, kim davet ettin gibi. What have? What have? Burada güzel, uh, güzel kalıp var. What have you been up to? What have you been up to? Bu Türkçe'de emin değilim yani. Yani son zamanlar son zamanlarda neler yapıyordun gibi çeviriyor diye düşünüyorum. Mesela bir arkadaş bir hafta ya da iki üç hafta oldu onunla konuşmuyorsunuz. Diyeceksiniz what have you been up to? Yani what have you been? Unutma bu te yumuşak de gibi. So what have you been up to? Yani son zamanlarda neler peşindeydin gibi bir şey. So what have you been up to? Where, uh, where has, where is, where has, umarım orada, yer, uh, mesela burada ne diyeceğiz, where has she gone, ama kısaltmış hali, where is she gone, so burada, iste, burada bir virgül var, unutma arkadaşlar, burada, where is she gone, where has she gone, mesela bir ofiste gittiniz ve diyorlar, ah, o burada yok, gitmiş, çıkmış, diyeceksiniz, nereye gitti? Az önce gördüm. Konuştuk telefonda. Where is she gone? Where is she gone? Gibi. So where has she gone? İçinde has var. Yani yeni konuştuk. Nereye gitti? Devam ediyoruz. Why has? Burada why is diyeceğiz. Why has it taken you so long? So why has? Why is it taking you so long? Mesela bir çocuk <gülüyor> ona dedin ekmek getir. Saat 12. Gidip ekmek getiriyor. Bir saat sonra dönüyor. Diyorsun, why is it taking you so long? Neden bu kadar uzun sürdü senin için bir saat? So why is it taking you so long? Yani burada why is it taking? Ama içinde has var. So why has it taken you uh, so long? Devam ediyoruz. How have? Oh, ah, okay. How have you been? Bu da güzel. Güzel kalıp çıkıyor ortada. How have you been? Bu da bir arkadaş uzun oldu onunla görüşmüyorsunuz ve diyorsun aa neler yapıyordun nasıl nasıl nasıldın gibi <gülüyor> nasıldın doğru mu yani nasıl oluyordun son zamanlarda seninle konuşmuyoruz ya seninle görüşmüyoruz konuşmuyoruz yani nasılsın gibi diye diyeceksiniz so uh, how have you been kısaca hepsi üzerinde geçelim beraber siz benimle tekrar et lütfen ve Bakalım bu yazmayacak galiba. Beraber tekrar edelim. Hangi taraftan başlayalım? Bu taraftan başlayalım. 
So I have Yelne. I've I've I have Yelne. I've got an appointment. You have Yelne. You've he has Yelne. His she has she's it has it's oh Bruda oh zun halaya is my yellow it's the yellow so it's been yani Bruda bugit jek so it's been a long time we've yani we have Yelne. We've they've that's the family years but tarafa these of uh these of wow bo it is <laughs> so this there is been there is who's what of worries wise how if it how have you been buddha butch cartiers how of so how have you been where is what of who's there is there these of uh if it helps sadajik salt mishali olarak yazdım Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar. Umarım bu sizin için faydalıydı ve artık siz de a, diziler izlerken bunlar dikkat etmelisiniz. Duyacaksınız, göreceksiniz, fark edeceksiniz. A bir dakika onlar yani bütün halleleri %90 kullanmıyorlar. Evet. So şimdi bizim next class ne göreceğiz? Had ve diğeri sonra göreceğiz. Umarım bu sizin için faydalıydı. Buradan beğendin bir şey görseniz lütfen yorum kısmında bana söylerseniz çok mutlu olacağım. Sizinle uh, iletişim kurmayı çok seviyorum çünkü o bana yardımcı oluyor. Neler sizin için faydalı, neler değil, nereden değiştirelim bir şeyler. Öyle bir, öyle, öyle bir şeyler. Uh, arkadaşlar şimdi bu video izlemediyseniz, bu video izlemelisiniz. Ama izlediyseniz o zaman ne, yap ne yapalım? Hikayeleri size tavsiye ediyorum. Yani hemen hiçbir yere gitme. Hikayeler a, onun üzerinde geç gibi bir şeyler. Ya da benim paylaştığım hikayeleri, a, yani personel, yani o salı gün şeyleri. Onlar normalde sadece İngilizce konuşuyorum. Çünkü orada yani hem öğrendiğimiz bir şeyleri pratik hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü çoğu zaman bunlar çekerken... Yani çok düşünmem lazım. Bunu kullanayım mı? Ama bu video izleyen kişi belki başlangıç seviye o zaman bunu kullanmayayım. Bu daha basit kullanayım. Yani kafamda çok bir şeyler dönüyor. Ama orada konuşurken bazı eski videoları çekerken böyle dikkat ediyordum. Ama artık sadece normal konuşuyorum. Yani çünkü o zaman siz de yani ayrılmadan kelimeleri ve cümle yapısı nasıl yani cümle birleştirebilirsiniz siz de görebiliyorsunuz. <gülüyor> Abone olmayı unutma. Görüşürüz ve paylaşmaya arkadaşlarınızla. Görüşürüz arkadaşlar. See you.